നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് കൺസിൽസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ യൂസിങ് കേബിൾസ് ആൻഡ് അതർ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് they are the interconnection of independent computer systems a uh, network can be connected to other network thus making a big network for example local telephone exchanges connected to the city, to the city main exchange with itself connected to the main national telephone exchange sometimes a network can be a part of other network such network is called sub network കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടോ അല്ല അധികമോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കേബിൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് വഴിയോ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ബി കണക്റ്റ് ടു അതർ കമ്പ്യൂട്ടർ അതർ നെറ്റ്വർക്ക് ബൈ യൂസിങ് ബിഗ്ഗർ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്താക്കുക വേറെ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് എന്താക്കുക കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം എന്താക്കുക വലുതാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോ ലോക്കൽ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതെന്താക്കും മെയിൻ എക്സ്ചേഞ്ചുമായിട്ട് എന്താക്കും കണക്റ്റ് ആവും പിന്നെ ആ മെയിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താക്കും നാഷണലുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ 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 എന്തായി വലുതായി വലുതായി കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പാർട്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സബ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ തന്നെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാഷണൽ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് ലോക്കൽ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഏർലി ഡേയ്സ് ഓഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റൻസ് വേർ സിംഗിൾ മെഷീൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് സെൻട്രലി ആൻഡ് വേർ യൂസ്ഡ് ടു കാരി ഔട്ട് ഓൾ ദ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൾ ദ ഏർലി ഡേയ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും സിംഗിൾ മെഷീൻ ആയിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് അതായത് സെൻട്രലിൽ ഒരു ഒറ്റ മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ മെഷീനിൽ എന്താ ആ മെഷീനിലൂടെ ആണ് എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് കാര്യം ആയിട്ട് ചെയ്തത് ആകെ ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മെഷീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ ആ മെഷീനിൽ എല്ലാ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സും അതുവഴിയാണ് കാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് Terminals connected to the central computer over communication links were simple dumb terminals that is with no intelligence they acted as only input or output units and have no storage processing capabilities of their own അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശരിക്കും ഒരു ഡം ടെർമിനൽസ് കാരണം അവർക്ക് എന്താ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസും അവർക്കില്ല അവരെന്താ വെറുതെ ഒരു ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് സ്റ്റോറേജോ പ്രോസസ്സിങ് കപ്പാസിറ്റിയോ അങ്ങനെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് കപ്പാസിറ്റിയോ അങ്ങനെയൊന്നും അന്ന അന്നത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനൽസിൽ ഇല്ല ആ സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനൽസ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻപുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രോസസ്സിങ് കപ്പാസിറ്റിയോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവർക്കില്ല വെറുതെ ഈ നമ്മൾ എന്താണോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാത്രം അത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോസസ്സിങ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഗിവൺ എ ന്യൂ മീനിങ് ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ശേഷമാണ് എന്താണ് പ്രോസസ്സിങ് കപ്പാസിറ്റീസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് ദ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് അതിന് മുൻപുണ്ട് സോറി എ ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നെയിംലി സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് ടെക്നോളജി ഹാസ് ബിൻ ഇൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആർ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് സെർവേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് increasing processing power and a decrease in cost more and more powerful computers have been used by the organizations and a new scenario
ആൻഡ് ബട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ബട്ട് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്താക്കാം ഒരുപാട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും ആ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ ആ സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഡാറ്റ ബാക്കി എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ സെർവർ ആയിട്ടൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡാറ്റാസ് എന്താണ് എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം സെർവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റാസ് ഓരോ ക്ലയൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താ ഓരോ ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നമുക്കത് അവൈലബിളായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്കുകളും ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും നിലവിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ടെക്നോളജീൻ്റെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബാങ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ടു കണക്ട് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ അതായത് എ ടി എം ടു ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രാഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വൻ എ കസ്റ്റമർ ഇൻസേർട്ട് എ ടി എം ഇൻ ടു എ ടി എം കാർഡ് ഇൻ ടു എ ടി എം ദ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ടി എം ഈസ് റീഡ് ആൻഡ് വെരിഫൈഡ് ബൈ എ ടി എം ബ്രാഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇഫ് ദ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ പ്രൊഫൈൽ ഇസ് ചെക്ക്ഡ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആഫ്റ്റർ വെരിഫൈങ് ഡാറ്റ ദ റിക്വസ്റ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ബൈ എ ടി എം മിഷൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർഗേറ്റഡ് വിത്ത് അതർ ബാങ്ക് ടു ഷെയർ ഡാറ്റ ആൻഡ് മെയ്ക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബോത്ത് ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് നെറ്റ്വർക്കിന് ബാങ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്താ ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് എ ടി എം ആണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ടി എം ടു ബ്രാഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഹെഡ് ഓഫ് ഹെഡ് 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 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുമായിട്ട് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്താണ് അവർ എ ടി എം കാർഡ് എ ടി എം മിഷനിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് എ ടി എം കാർഡ് ിലുള്ള കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ടി എം കാർഡ് ഈസ് റീഡ് ആൻഡ് വെരിഫൈഡ് ബൈ എ ടി എം ബ്രാഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കസ്റ്റമർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എ ടി എം സെൻറ്ററിൽ പോയി നമ്മൾ എ ടി എം കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാർഡിലുള്ള എല്ലാ നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് ആ എ ടി എമ്മിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താക്കും റീഡ് ചെയ്യും അല്ലേ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്താത് ആ നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ചിലാണുള്ളത് നോക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് എ ടി എമ്മിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ എ ടി എമ്മിലാണ് ഉട്ടത് അവിടെ നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഹെഡ് കോ ഹെഡ് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതെന്താണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നോക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡാറ്റ ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഇത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്താണോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്ര പൈസ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പൈസ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കും ഏഹ് അപ്പോൾ എ ടി എം മിഷൻ എന്താ അതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കൂലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഇടുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഒക്കെ ഉള്ളത് എവിടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് ഇത് വേറെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറും അവിടെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറും നമ്മൾ എന്താണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഗേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാ